Habari za wakati huu na karibu katika makala hii ya Mshike Mshike viwanjani. Utaratibu ni ule ule, uh, tutakuwa na habari mbalimbali lakini pia tuna mada ya siku ambayo tutakuwa tukiangalia ni kwa kiasi gani soka la Tanzania hususan uh, VPL kumekuwa na ushindani baina ya vilabu kwa vilabu na kwa ujumla pia mchezaji mmoja mmoja. Mimi naitwa Hashim Ibe kuanzia sasa mpaka tamati lakini si nitakuwa peke yangu kwenye meza uchambuzi. Leo nitakuwa na Ali Kamwe pamoja na Jesse Mukami ili kuisherehesha uh, mada hiyo. Na moja kwa moja basi uh, tuanze mshike mshike viwanjani kwa kuangalia kisha cha Zinedine Zidane kumtwanga kumtwanga kichwa Paul Materazzi mwaka 2006 kwenye finali ya kombe la dunia. Nani wa taarifa hii? Ana Ahmed Ali. Kama ulikuwa unaamini kuwa wazungu hawana nongwa, basi ulikuwa unajidanganya. Sikia hii. Mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa Willy Sanyol amefichua kuwa hakuzungumza na mchezaji mwenzie wa timu hiyo Zinedine Zidane kwa muda wa miaka miwili baada ya Zidane kumpiga kichwa Paul Materazzi kwenye fainali ya kombe la dunia la mwaka sita. Kwenye mchezo huo Italia ilishinda kwa penati tano kwa tatu na kutoa kombe la dunia ambapo Zidane alitolewa nje kwa kadi nyekundu katika dakika za nyongeza. Sanyo anaamini kosa la Zidane ndilo lilopelekea wao kukosa ubingo huo na hivyo akaamua kumnunia. Sanyo anasema hakuweza kumsamehe Zidane kwa kosa hilo na kwa hasira zaidi alikwenda kuvuta sigara mbili na hamsini ndani ya dakika kumi ya kama sehemu ya kupunguza hasira. Ameongeza kuwa baada ya mechi kumalizika akiwa amevurugwa kwa kukosa ubingwa akaingia chumbani na kumkuta Zidane akiomba msamaha lakini hata hakumsikiliza kwani asingeweza kumsamehe kilichomuuma zaidi Sanyo ni kuwa hiyo ndio ilikuwa fainali yake ya mwisho ya kombe la dunia hivyo aliamini kuwa atastaafu kandanda bila kutoa taji hilo kubwa duniani Miaka miwili baadaye yani mwaka na nane akiwa anafunga ndoa mke wake alimwambia amwalike Zidane kwenye harusi yao na Zidane alihudhuria mwaliko huo na huo ndio ukawa mwanzo wa wawili hao kuanza tena kuzungumza. Wili Sanyol na Zinedine Zidane walicheza pamoja kwenye timu ya taifa ya Ufaransa kwa miaka minne kuanzia mwaka elfu mbili mpaka elfu mbili na sita. Nam nongwa kweli kweli. Tukiachana na taarifa hiyo ya nongwa kati ya Sanyo na Zidane na sasa tumsikilize rais wa chama cha soka Gabon anamshauri nyota wa nchi hiyo Pierre Emerick Aubameyang kuachana na Arsenal. Je, ni sahihi kwa rais wa chama cha nchi husika kumshauri, kumshauri hadharani mchezaji wa klabu yake kuhama? Tukiachana na nongwa hiyo ya Zidane na Sanyo hebu tumgeukie Pierre Emerick Aubameyang. Rais wa chama cha soka cha Gabon Jean Pierre Mungwengui amemtaka mshambuliaji wa timu ya taifa hilo na klabu ya Arsenal Pierre Emerick Aubameyang kuondoka klabu ni hapo na kutafuta klabu itakayomwezesha kutoa mataji zaidi. Jean Pierre amesema Aubameyang anatakiwa kuondoka Arsenal kwani klabu hiyo haiwezi kutimiza ndoto zake ikiwemo kucheza ligi mabingwa barani Ulaya. Aubameyang alitua Arsenal mwaka 2018 akitokea Borussia Dortmund na amefunga magoli sitini na moja katika mechi tisini na saba. John mwaka huu Aubameyang anatimiza miaka na moja akiwa hajatwa taji lolote kubwa barani Ulaya na rais wa Gabon Jean Pierre anaamini hawezi kutwaa mataji hayo akiwa na Arsenal. Jean Pierre amesema sio kama Arsenal haina nia kutoa mataji makubwa lakini ni ya yao ni tofauti kabisa na klabu nyingine za Ulaya. Hai, ngumu kumeza hiyo. Uh, rais wa shirikisho uh, taifa Gabon anamshauri nyota uh, Emeric Pierre Aubameyang kuondoka Arsenal akiamini kwa kwenye kiwango bora lakini City timu ambayo inaweza kuchukua nayo mataji achilia mbali na kisanga cha Sanyo uh, kuwa amemnunia Zinedine Zidane kwa miaka miwili akiamini kichwa alichomtwanga uh, Materazzi kwenye fainali ya kombe la dunia F26 uh, ndicho kilichopelekea nyota huyo kumaliza soka lake pasi na kutwaa kikombe kikubwa zaidi duniani uh, kombe la dunia karibu sana uh, ali 
sigara ya mbili hamsini asira tu <laughs> sio naelewa sasa huyu ah unajua wakati makala inaanza nasema kama ulifikiri wazungu hawa hawana nongwa sasa hii nongwa wao wamepitiliza <laughs> yani hii ni nongwa ambayo sasa mpaka unajikomoa na wewe mwenyewe yani kwamba unamnunia unaona haitoshi <laughs> unapiga na sigara ya mbili kutoa tu kile kinyongo ambacho unacho. Mm. Of course Sanyo ukifuatilia uki, uki, alichokieleza. Of course ana, ana hoja ya msingi. Zidane mm. alikuwa ni nahodha kiongozi wa mm. Ufaransa kwenye kwenye World Cup ile. Mm. Na unasema hata kama tukikosa goli kwenye dakika za 90 mpaka za nyongeza. Mm. Bado penalty yake ilikuwa ni penalty ya uhakika. Yaani yeah, miongoni yeah, mwa wapigaji yeah. ambao unahesabu hii ni goli. Kwa kumkosa kwenye pitch unampoteza kiongozi lakini pia unapoteza penalty ya uhakika ambayo ungeenda kwenye kwenye changamoto penalty kwenye zile tano kwa mm. unaya kumoja hika mkononi kwa hiyo sanyo unafikiri <laughs> imimumiza kwa sababu wanaona ilikuwa ni welikapu yake ya mwisho alafu alimfanya akose welikapu ni mtu ambaye pengine alimuamini kuliku wachezaji wote kata ikosta friends kwa wakati ule ok uh, jese uki, 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 ukiangalia kwa, kwa, kwa utaratibu wa kawaida ni nani ambaye alikuwa kwenye hasira zaidi na timu zidane aliyefikia tu ya kumpiga mtu kichwa au sanyo ya mwa kumnunia zidane kwa kwa punguza wanjai sanyo Zidane Zidane ndiye amempiga kichwa Materazzi na vusembekana Materazzi alimtu, alimtukania dada yake kama sija kosea mm. dada yake sio ni mama yake mm. ndo ali alivomtukania hao mdugu yake ndo Zidane akapiga kichwa kitu za mbaya kwamba wanasema Zidane ameomba msamaha alafu Sanyola akashindwa kumuelewa mm. lakini Zidane aliojiwa baadaye miaka mimepita akasema kama Materazzi angenitukana tena ningempiga bi kichwa vile vile yani maana yake <laughs> hajajutia alichokifanya kwamba it's it's this high style mtu kuambia maneno aliyoambiwa kuhusu mtu wa familia familia yake. Kwa hiyo again kwa muda huo mtu atakwambia in that moment wewe uliingia kwenye mtego wa kwamba matazi yako anataka kutoa kwenye mchezo alikuwa nayo ni muhimu kiwango hicho. Na wewe uka sacrifice team kwa sababu tu ya hisia binafsi. Eh hisia bisia binafsi kwa again Sanyo unamuelewa kwa nini pia alima alikasirika vile kwa sababu it's a team sport eh ni mchezo wa wa wa, wa, wa team. Kwa mm. wewe kabla hujafanya ishi yote fikiria wengine. Kwa hiyo mm. in that moment wenzako hasa ambao umekuja kupambana nao na finali na kwenda finali yake pia mwisho ndo Zidane akao pia anastaafu. Mm. Kwa hiyo kwa sababu nyoo kukosa nafasi ya kushinda kombe la dunia honestly unaanza kuelewa kwa nini alikasirika. Lakini kuvuta sigari sigara 200 hiyo <laughs> nongo hiyo ni hiyo ni tunasikia sana boss. Tume, tu, 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 tumesikia pia kwamba uh, raisi wa uh, mm. wa shirikisho la soka Gabon amemshauri ame, ame Pierre Emerick Aubameyang kuachana na klabu ya Arsenal akiamini kwamba si timu ambayo itampa mataji licha ya ubora aliyokuwa nao hmm. ni sawa kwa rais wa shirikisho <laughs> la taifa <laughs> kwa, kumshauri kwa, mtu uh, na klabu yake inawezekana hmm. Arsenal ikawa uh, Gabon hmm. ikawa ni zaidi ya Arsenal hmm. uh, kwa kwa Pierre form yake aliyokuwa anaenda nayo sasa hivi hmm. na umri ambao wanao hmm which kitu ulikuwa unakitarajia kitakuja yeah. ulikuwa unatarajia kuna siku atambiwa toka Arsenal unaenda sehemu ambako utapata changamoto kubwa zaidi na hii imekuwa ikihunt mashtreka wote ambao wanacheza katika vilabu ambavyo havina target kubwa ya kubeba mataji mm -hmm. Harry Kane pia umesikia ameingia kwenye hiyo mjadala yeah, anaambiwa amen anaambiwa aondoke sasa sasa ulikuwa unategemea itakuja lakini ulikuwa utegemei itakuja kutokea kwa rais wa federation mm -hmm. lakini pia utegemei kama angekuwa yeye angechagua maneno ambayo amezungumza kuyazungumza unajua mm -hmm. kusema kwamba nenda kati ya klabu ambayo inawaza zaidi yanavuaza Arsenal <laughs> haikuwa lugha ambayo ina, inapendeza vizuri ukisikia yeah, ukisikia yeah. sababu unajua Arsenal ni klabu ambayo imeinvest sana na hata msimu uko unaanza miongoni mwa sababu ya kumchukua Pierre ni kumchukua ili tuje tuchukue mataji kwa hiyo mm. kama tunampata Pierre ambaye anatupa goli 20 kwa msimu mm. tujaribu ku, ku, kuangalia sehemu nyingine tumtafutiwa watu bora waweze kwenda naye ana muda mrefu sana Arsenal kwa hiyo Unategemea hapo kuna plan ya muda mrefu. Sasa ukiangalia umri wake pia Pierre na yeye hajioni kama ana hiyo ana hiyo hiyo project ya club kwa miaka mitano kama yupo. Kwa hiyo hapa anaanza kutazama mwenyewe kwamba mimi inabidi nitoke nikatafute mataji. Sasa unaangalia umri wa Pierre, form aliyokuwa nayo, club gani itakuwa ina ina ina, ina short term plan ya kuhitaji striker aina Pierre afike then aweze kuchukua mataji. Kwa sababu nakumbuka issue ya Robin Van Persie ya, ilifika kama hivyo na yeye yeah, yeah. lakini ilifika selection ya timu gani ambayo kwa wakati huu ilikuwa inahitaji mpango wa muda mfupi akabidi ndio kama Then Cristiano kama Man United mm. akachukua mataji kwa kwa Pierre ulikuwa unatarajia atakuja ila kwa rais kwa kauli aliyozitumia <laughs> kiko kweli <laughs> just, <laughs> just, uh, mpaka inafikia hatua rais wa shirikisho mm. uh, la soka taifa lako anazungumza kitu kama hicho maana yake ni mchezaji ambaye unacho kitu na unaweza ukafanya kitu. Hmm. Tukiri kwamba Pierre Aumeric uh, Aumeric uh, Aubameyang ni mchezaji mkubwa kwenye klabu ndogo. Hapo. 
Au ukisema hivyo, mm. I think tu tuseme hivi kwamba Obama anaweza kafit kucheza kwenye clubs ambazo ni kubwa kuliko Arsenal. Hiyo that, that's very true. Mm. Yaani kubwa kuliko Arsenal in terms of kila kuna kimoja alikuwa anasema aliongelea the president kwamba sio kwamba Arsenal haina ambition. Ha, sio kwamba hawana nia ya kufika juu lakini kuna club ambazo zina ma, matarajio makubwa kuliko Arsenal. That's the thing alichuluga aliyotumia the president. Ambapo kwa sasa hivi unaielewa. Yaani Arsenal so far two seasons haja qualify kwenye kuingia Champions League eh? mm. miasi miwili. They are, they wanajaribu kuingia hapo. Wakati kuna timu ambazo zinagombania mataji. Hawawazi kwamba Champions Champions League wanaona ni, ni it's a given kwamba tutaingia kwenye club bingwa si tugombania kushinda mataji. Kwa kwa hapo unaweza kusema kimaelezo yake kapatia. Sasa ukisema yuko kwenye timu ndogo pase not so much ila kuna timu ambazo zina matarajio makubwa mm. than yeah. Arsenal na anaweza akacheza. Alafu kingine lakini just ku, 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 kwenye mm. point ambayo alikuwa anasema umri kweli 31 ambao unaona hawezi hamna nafasi. Anasema ndo contract yake ya mwisho utakayopata kubwa mm. yenye utapata mshahara mkubwa nini kipindi hichi. Sema ndo hivyo kuna kuna na hatari kwamba janga la corona ambalo linafanya kwamba uchumi umeumba vilaba vita toela nyingi kama manzoni but mm. alitaka alikuwa na, anafanya strategy ambayo alitumia Suarez wakina Coutinho sababu hasa Madrid wakiwa kutaka mchezaji huwa anasisitiza wewe onyesha nia kwa anza kuongea <laughs> na vyombo vya habari mm. alikuwa anaongea Obama napenda sana Real Madrid ikaanza kuhusishwa kwamba kuna bibi yake ana ana asili ya Ulaya amekaliishi Madrid aliishi Spain kwa hiyo bibi akamfanya Obama inaonekana anapenda penda Real Madrid. Madrid. Mm. Semi like just kutengeneza PR kwamba bana niko tayari njoni mnichukua kati uko Dortmund kabla ya Anderson. Mwaka wa kwanza Madrid hawaji. Wala Barcelona hawaji. Eventually ndio kabidi sasa have to leave. Arsenal atampa mshahara mkubwa kuliko anaopata Dortmund. Alafu maybe from then mambo mengine atajulikana lakini ndio bahati mbaya Arsenal ndio vile wana Champions League hawajaingia mm. kugombania mataji imekuwa ni issue mm. na ana miaka 31. Kwa hiyo the pressure is on lakini kwa mazingira haya sasa hivi mm. angalia those top teams maybe wana mambend ukiangalia man united man united sasa hivi kusema kugombana kwenye titles ni issue man city ah, basa anaposema mambo basa anaona mfikiria kumbadilisha suarez mm. kuna kushindani kwa lautaro martinez wa inter milan ambao ni kijana kuliko yeye yeah. eh, eh, eh kubuild team project kwa muda mrefu kwa hiyo ni issue ni issue sana kwa bahati mbaya ibwe bahati mbaya yes. ya, ya gabon wao hawana ujugu sisi tunayo ujuga. Tajika <laughs> kwa mtu wa kusema. Tunayo msemaji wetu wa, 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 wa hiari. <laughs> Najaribu kuwaza uh, sawa. Raisi wa shirikisho ni mtu ambaye anaheshimiwa kwa sababu mm. ya ndo kiongozi wa ngazi ya juu kabisa kwenye chama cha soka nchi husika lakini pia ni kiongozi ambaye huwa analiwakilisha taifa endapo viongozi wa aina yake wanakutana kwenye kwenye barazima au duniani ikitokea. Najaribu kuwaza mahusiano ya Aubameyang na Arsenal ukizingatia kwamba tayari pameshaanza kuzungumzwa pia kwamba mpango wa kukaa Arsenal haonekani kama kuwa nao masekeseke kama ya kiamia pia kwa watu kama mm. kina Harry Kane. Mahusiano ya Aubameyang na, 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 na Arsenal inaweza kuwa vipi Arsenal pamoja na uh, rais wa shirikisho la, la, la soka uh, Gabon? Uh, madhara anaweza kayapata mm. mchezaji hasa kwa mm. upande wa viongozi ambao mm. usiaone kwa, kwa ukubwa wake lakini kwenye pitch kumbua kisa cha El Hadji Diof na kina Steve Gerrard eh? mm. kuna wakati unafika wachezaji ambao wanahisi wao pale Arsenal ni, 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 ni wachezaji wa nyumbani watoto wa nyumbani kwa hizi ni kauli ambazo ukizileta wewe ni fulani umekuja katika timu ukaleta kauli kwamba ikataka kuonyesha kwamba wewe ni mkubwa kuliko club ikaleta madhara kwenye pitch huwa inaweza ikaleta lakini ukimwangalia unajua yes kadia ya ya ya, ya Aubameyang ukiangalia yeah. Since yuko yuko Saint Etienne anatoka anaenda Dortmund mm. Dortmund anakwenda Arsenal mm. kote huko walikuwa wanataftiwa sehemu kubwa zaidi Zaid, sehemu yeah. kubwa zaidi hata kati anatoka Dortmund watu wengi walikuwa waamini kama anaweza kaenda Arsenal kwa sababu yeah. waliamini Dortmund labda angeenda Real Madrid pindi kile notice yeah. na ile so Dortmund ina compete for Marco yes, na compete Dortmund situation zake na Arsenal kama zinakaribia kufanana kwa hiyo at least wali... Dortmund ni bora zaidi Dortmund ni bora zaidi kwa yeah. labda angeweza kwenda Real Madrid au Barcelona kwa wakati yuko Dortmund yeah. Yeah. wakati ana switch kwenda kwenda Arsenal alishangaza watu kwa sababu mm. Dortmund nasema anakwenda Arsenal ku aim kitu kikubwa zaidi ikabakia kuwa yeah. fumbo sasa naona limekaa muda mfupi fumbo halijafunguka vizuri kwamba uh, Bomeyang alifuata mafanikio Arsenal mm. ambayo aliyakosa Dortmund Naam tathmini ya awal ya Pierre Emerick uh, Aubameyang ambaye anapata an, an, nasaha kutoka kwa rais wa shirikisho la nchi yake Gabon kutoka Arsenal kiamini kwamba uh, si sehemu ambayo anaweza kutoa nayo mataji ukizingatia kwamba alitoka uh, Borussia Dortmund lakini kwa upande wa pili 
Uh, Sanyo na nongwa ya karne ambayo waliweka kwa kiungo mfaransa mstaafu saidi kocha wa Real Madrid Zinedine Zidane ndivyo ambavyo inakamilika ngwe ya kwanza na moja kwa moja tuelekee katika mada yetu ya siku ni kwa kiwango gani uh, soka la Tanzania liko kwenye ushindani kwa kiasi gani soka la Tanzania na ligi kwa ujumla uh, vina ushindani kama nilivyokujuza awali tuko hapa na uh, Ali Kamwe pamoja na Jesse Mukami kuliangalia hilo lakini uh, tunaweza kuita ligi ya ushindani licha ya kuwa uh, ni ligi ambayo imetawaliwa na vilabu viwili mzia kwamba kwanza naona ni ligi yenye ushindani kwa sababu sasa hivi pia imekuwa tofauti na miaka ya nyuma sasa hivi unaweza kwenda uwanjani na kuona uh, kuna mechi ya kawaida tu inaweza kwa inachezwa labda JKT Ruvu na KMC au JKT Ruvu na Coast Union na ukaangalia ile mechi kwa dakika 90 na ukaenjoy na mwisho wa siku ukaona kuna kitu umeenda kuangalia na sio kupoteza muda uwanjani kwa hiyo ile performance ya timu kwa timu pia imebadilika imekuwa tofauti na inaleta changamoto pia kwenye hata ukiangalia mechi ambazo vilabu vikubwa hizi zinacheza na timu ndogo unaona kabisa inawezekana timu ndogo zikafungwa lakini unaona kuna kitu ambacho umekiona pia kwa ile timu pinzani kwa hiyo mimi nadhani kuna kitu ambacho kimebadilika na ligi yetu ina improve ukiangalia mwaka jana na mwaka huu kwa hiyo nadhani pia wana, wenye vilabu wanaona hiyo jambo na mwakani tunaweza kuona ligi nzuri zaidi Tafsiri tafsiri ya kwamba uh, tafsiri ya kwamba ushindani upo uh, ule ukubwa na udogo wa timu uh, kwenye namna ya, ya, ya kupambana uwanjani umebaki kwenye majina tu ama uhalisia kwa sababu timu ndogo zinataka alama timu kubwa zinatafuta zina alama kwa nguvu Ah umekuwepo kihalisia kwa sababu ukiangalia hata uwanjani unaweza kwenda hmm. na kama mtu mgeni kuna wakati anaweza asijue ipi ni timu kubwa na ipi ni timu ndogo ndio maana mwanzo nimesema kwamba inawezekana kuna timu ndogo inacheza pale na timu kubwa lakini performance ya ile timu ndogo ikawa bora zaidi ya ile timu kubwa ingawaje matokeo yanaweza kuwa tofauti kutokana na pressure abda ya uwanjani kwa aina ya wachezaji ambao wanacheza vilabu vidogo wanapokutana na timu kubwa kidogo pressure inakuwa kubwa na inawazidi lakini ukiangalia performance wise timu zinacheza vizuri sana walimu wamekuwa kijitahidi sana timu nyingi zimejikuwa zikijitahidi kuwa na walimu wa viwango vya juu ambao pia naamini kwamba wamechangia sana katika kubadilisha mpira wa Tanzania kwa, kwa t -t turudi sasa kwa upande uh, wa wachezaji tuli tuzungumze kuhusu uh, wachezaji wa kigeni na wachezaji wa zawa hawa wachezaji wa kigeni ambao wanakuja inasemekana kwamba kuna namna ambayo wameongeza chachu ya, uh, kwenye ushindani wa ligi hapa Tanzania uh, kwa kuzingatia timu ambazo wanacheza vipi kuhusu uh, viwango vya wazawa kwa kiasi gani wame, wame, unahisi wameamka na, na, na kuwepo kwa wachezaji hawa kigeni Hawa wachezaji wetu wengi wamebadilika lakini bado kuna tatizo ambalo lipo moja kwa moja ambalo pia inahitaji wachezaji wetu walibadilishe ili kuweza kushindana na wachezaji wa kigeni. Mm. Discipline wise wachezaji wa kigeni wengi wamekuwa wakijitahidi sana. Wanajua kitu gani wanakuja kufanya Tanzania na hicho ndio kitu kikubwa kimekuwa kikiwabeba lakini pia wachezaji wetu wamekuwa wanashindwa kucheza mfululizo. Unajua mchezaji unaweza kumuona leo bwana Ashimwibe uwanjani kesho ukaniambia bwana Tuli twende ukamuone fulani uwanjani nikafika nikakushangaa yani wewe umeniambia nije kumuona huu mchezaji wa aina gani kwa hiyo mm. wachezaji wetu pia wanatakiwa kulinda viwango vyao na kuhakikisha mchezaji anaweza kucheza mpaka mechi tano mfululizo katika kiwango kile kile hicho ndio kitu ambacho kinaweza kuwabadilisha na kuwafanya wakaweza kushindana na wachezaji wengi wa kigeni wachezaji wengi wa kigeni wapo ambao wanakuja wanashindwa kucheza lakini wale ambao wanacheza tumeshuhudia wamekaa kwenye kiwango kikubwa kwa muda mrefu sana. Tunaona mchezaji kama Medica Gere msimu uliopita alikuwa mfungaji bora lakini msimu huu pia anapambana kuchukua tena nafasi hiyo. Mchezaji kama Obrey Chirwa ukimwangalia ni mchezaji ambaye unamuona misimu yote toka amekuja Tanzania kiwango chake kimekuwa kile kile. Kwa hiyo hicho ndo kitu kikubwa ambacho wazaji wa kigeni wanawazidi wazaji wetu. Wazaji wetu ni wachache ambao unaweza kumuona katika misimu miwili mitatu wanacheza katika performance ile ile. Kwa hiyo wachezaji wetu wana kitu cha kujifunza kutoka kwa wageni sio wote wanaokuja kwamba hawana kitu chochote wako ambao wanakuja wana perform vizuri na wanasaidia timu zao na wako wale ambao wanashindwa pia mimi siamini kama wengi wanakuwa wanashindwa kutoka na uwezo nadhani mazingira ni tofauti hata wachezaji wetu wanaotoka nje ya nchi wengi pia wanapata tabu kutokana na mazingira ingawaje sisi hapa kwetu tunaamini wachezaji wazuri 
Mm. Ah, tuli sasa wakati huu ambako pia nao unajiuliza unafanya nini maana soka halipo. Ah, tumeona kwamba ushindani upo. Ah, mchezaji mmoja mmoja kila mtu anamtia mwenzie changamoto ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Ah, kwenye mbio za ufungaji ni Kagere lakini pia kuna uh, Yusuf Mhilu, yuko Relia Lusajo. Ukiwa kama mdau wa soka umekaa kwenye soka kwa muda mrefu, pengine ni kitu gani unahisi kinahitaji kufanyika zaidi ili ushindani huu utoke hapa ulipo kama mfano ni asilimia 40 na ufike asilimia 60 hata mia moja Ah uh, nadhani watu wa wahusika wakuu ni wachezaji. Wachezaji mm. lazima wabadilike na wana, wawe na hamu ya, mat, ya mafanikio. Sababu inawezekana mimi na wewe ibwe tukawa na hamu ya kuona kuna kitu fulani wachezaji wetu wanafanya lakini wao wenyewe wakawa wana. Kwa hiyo mimi nadhani wachezaji wenyewe wanatakiwa kuongeza juhudi kwa sababu kile unapo, unachofanya msimu mmoja wanatakiwa ufanye tathmini ambayo utakuja tena msimu ujao kwa kitu tofauti na ambacho umekifanya msimu uliopita. Hii ni pia labda ningezungumzia pia kuna watu ambao wanawasimamia wachezaji. Kazi ya meneja kumsimamia mchezaji nadhani sio sio swala tu la kusema wakati mchezaji anaenda kusaini na kupewa hela ndo meneja anatokea. <laughs> meneja pia anatakiwa afanye tathmini ya kumwangalia mchezaji wake msimu huu kafanya nini, kitu gani kilipungua ili msimu ujao yule mchezaji ambaye leo tunamuona msimu huu kafanya ka perform labda 60%, mwakani tuone 100% kutoka kwa yule mchezaji lakini matokeo yake wachezaji wengi mwaka huu anaweza perform 60% lakini mwakani ukapata 10% tu kutoka kwake. Kwa hiyo wachezaji na watu ambao wanawashauri wachezaji wanatakiwa waangalie performance za msimu pale msimu unapomalizika ili kufanya tathmini na kuona yule mchezaji performance yake ilikuwaaje katika msimu mzima na vitu gani anatakiwa kuongeza kwa ajili ya msimu ujao. Bahati nzuri wachezaji wa siku hizi wamepata bahati. Unaweza ukacheza mechi zako na zikaonekana za TV na bado baada ya mechi ukapata nafasi ya kupata zile clip au mechi ambazo ulicheza na kuona jinsi gani ulicheza na kuweka tathmini zako vizuri ili mwakani uweze kuperform vizuri zaidi. Uh, oh, shukran sana Said Tuli. Uh, ni mjumbe wa kamati ya mashindano ambaye pia uh, ni mdau mkubwa sana wa soka akiwa amewahi kushika pia nyadhifa mbalimbali mbali kwenye kikosi cha Simba. Tathmini yake ya kwanza kuhusiana na soka la Tanzania. Vipi au oh, imekuwa na ushindani kiasi gani? Migusia baadhi ya maeneo ikiwemo uh, swala la wale ambao wanawasimamia wachezaji uh, mchezaji mmoja mmoja lakini wachezaji wa kigeni na chachu ambayo wamekuja nayo kwenye uh, ligi kuu kama uh, kabla kuingia kwenye kile ambacho amekisema tuli una, una, unaona uh, ligi yetu kwenye ushindani tofauti na ilivyokuwa pengine miaka nyuma yes na hapo kwenye kwenye ushindani hapa hmm. lazima tupoweke sawa ndio eh hmm. tunaangalia ushindani wa miaka kumi nyuma na sasa hivi tulipo yes. ndani ushindani wa ndani ligi yetu toka miaka kumi kipindi miaka kumi unasema yes kuna ushindani umeongezeka lakini ushindani wa ligi yetu compare na ligi nyingine mm. hasa ligi za kaskazini na baadhi ya ligi za kusini bado hatujafika huko sio umeelewa eh kwa ushindani wa ndani yes kuna performance unaona imeongezeka na hasa hasa ukitafuta kwa nini sasa hivi msikia tu anasema kwamba baadhi ya mechi unaangalia JKT na mbao unakuta kuna, kuna ushindani mzuri kwenye pitch zamani timu za, za ndogo za katika zikija taifa hapa dhidi ya Simba Yanga au Azam basi unatarajia point tatu zipo tu kwa Simba ambacho ukijui ni idadi imatafungwa magoli mangapi. Yes. Lakini sasa hivi unaona kwa misimu hivi karibuni kuna level hiyo ya ushindani angalau unafia kwenye mechi haujui kama matokeo atakuwaaje. Imefikia hatua wa hiyo. Sasa hii sababu kubwa ukichunguza unaona kuna vijana wengi sana wameaminiwa kwenye 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 mpira wetu. Vijana wengi sana wameingizwa kwenye timu. Vijana wale kuingizwa kwenye timu hasa kwenye timu za katikati kushuka chini kumeongeza intensity ya ya, ya ligi. Sasa hivi mchezo unacheza katika intensity kubwa kwa sababu vijana wanatumika sana. Mm. Kwa hiyo ukiongeza intensity ya ya, ya, ya kwenye, kwenye kwenye pitch ni wazi unaweza kuona ushindani sasa ambao Yanga walikuwa wanaokosa kipindi cha nyuma, Simba walikuwa wanaokosa kipindi cha nyuma, sasa hivi wanaopata. Kwenye pitch ushindani unapatikana. Lakini sasa ukifanya comparison ya ligi yetu kwenda kwenye ligi nyingine, mm. huu ni mjadala ambao tuzungumze baada ya kumaliza kuwasikiliza na hao wengine ambao wanatoa <laughs> maoni yao. Jesse kwako kwako imekaa vipi? Uh, tuli amegusia maeneo ambayo ni idara za kuziangalia. Meneja usiwepo tu kwenye swala la kuokota mpunga. Mm. <laughs> Sawa eh? E, mchezaji kama mchezaji anapaswa kujua thamani yake hasa wachezaji wa ndani ambao wamekuwa wakisema kwamba uh, kuna muda maji kupwa, maji kuja. Mm. Anaweza akatoa asilimia sitini leo uh, msimu huu msimu ujao akatoa asilimia kumi. Unajua ni vitu ambavyo ni ni wanasemaje? Ni, ni, ni curious kweli mm. kwamba kufuatiliwa kwa sababu tunavyo wanasema historia ya wachezaji wa Tanzania inavyosemekwa yani kwamba hawana 
tendency za kuwa na discipline mm. yani ile nidhamu ambayo inahitajika kujitunza ndio ilikuwa ni issue hence how managers wao wanafuatilia wachezaji kuhakikisha kwamba wana, wana keep in shape kipindi hicho which is very true yasemayo yapo paka ninavyosema na, that kwa kiwango hicho it means kwamba there's something going on kwa nini mtu anapia anaweza akafanya vizuri akabweteka next season usimuone mm. kwa that's one thing ambacho kuweza ku deal nacho lakini alivyosema kuhusu kuhusu foreign players mm. wa, wa, wa kigeni ambao they seem wanafanya vizuri mm. na wanakuja kuongeza chachi kwenye ligi mm. it is it is it is very true lakini kwa sababu kubwa hasa ni hivyo unajua mara nyingi paka tunaenda tunaenda kufuata mchezaji wa nje ni kwa sababu ya mchezaji tunaenda kufuata cream ya wachezaji wa wa hizo kwenye ligi husika mtu atoke hapa kutafuta mtu mchezaji wa kawaida wa ligi hiyo utatafuta mtu ambaye amefanyafanya vizuri at least unahisi ni better kuliko ulicho nacho huku mm. that's the idea unajua kwamba ni bora kuliko tulicho nacho kwa ndo unakuja unaleta kwa hiyo hence kwamba chances za kufeli sio nyingi kama tulivyonavyo wachezaji wa sometimes mchezaji wa ndani anaweza kuchukua kujazwa anaita nini kota kwamba tunahitaji na kiidadi fulani ya wachezaji kwenye klabu yangu kwa mm. kuna the best 11 tulionao alafu wengine utafute nani ambaye ah afadhali afadhali aje ajaze something ambacho you don't do that kwa mchezaji wa nje kwa hiyo that's one thing yaweza ku consider kwa hiyo nje pia atakuja expectations ni kubwa matarajio kwa utakuta pressure ipo yeye kupambana kwamba ajionyeshe ni ni mchezaji mzuri kwa with that obviously unaona the league itaongezeka kiwango kama ukipata wachezaji wazuri mm. zaidi ligi inaongezeka kiwango na ushindani huo hopefully sasa ije isambaye tu to the small teams kitu ambacho watu watakuja kutengeneza zaidi kwamba kama financing ikianza kuwa nzuri ile issue ya fedha mm, mm, mm. distribution kwenye hadi team ndogo kwamba na wenyewe manage good quality players then tutaanza kuona kwamba hadi team ndogo zinaanza ku improve kwa kiwango ambacho at least tuna tunalenga kufika ambao na wenyewe pia tajua uzao mjadala mwingine pia kwamba hivi hata wachezaji wetu wakifanya vizuri wakitaka kuondoka mm. what about league yetu sasa nadhani kuna mjadala pia hiyo wachezaji wetu wazuri waondoke waende nchi za nje na wenyewe wakiondoka kama tukitengeneza wachezaji wazuri ligi yetu itabakije jambo la, 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 la kusubiri na mm. kuona na kulipa muda uh, hivi sasa kwenye line ya simu tuko na kiungo wa timu ya taifa ya Tanzania miaka nyuma hapo lakini bado ana hudumu kwenye ligi kuu akiwa na mtibu wa Shuga ambaye alianza kuitumikia mwaka elfu mbili na sita amepita pia kwenye kikosi cha Simba Henry Joseph Shindika uh, ulifanikiwa pia kucheza uh, nje ya Tanzania kucheza kule Konsvinga kwa tangu ambako umeanza kucheza naweza kuita mchezaji mwandamizi mpaka hivi sasa unaona ligi yetu ikiwa kwenye uh, ushindani wa namna gani Ah uh, ligi imekuwa na ushindani sana kwa sasa hivi mm. tofauti nikirudi nyuma ndio ushindani ulikuwepo lakini kuna pengine mfano Simba na Yanga ni nani mkubwa zetu zikiendemo yana hata timu pinzani akiangalia na jora hapa nishafungwa lakini sasa hivi ukiangalia unaona kabisa yani hata timu mbili hizi Simba na Yanga wakienda sehemu unapata matokeo kwa shida yani ana uwezo wa kufungwa au kudraw no. kwa hiyo ni ushindani ambao umeongezeka sana ila cha muhimu kuongeza ushindani zaidi ni kwamba mimi ngeomba wazamini wengi wajitokeze kwa sababu kama Simba na Yanga wanapata uzamini na imani timu zingine zinaweza kupata uzamini na zikaongeza ushindani ili kuweza kuweka ushindani zaidi kwa ajili ya wachezaji wa bora zaidi kwa ajili ya wachezaji wa nje mimi na imani ushindani utaongezeka zaidi ya hapo ulipo kwa sasa hivi ushindani ni mkubwa sana lakini na, na imani ya kufanya hivyo kipata wazamini wengi kwa timu hizi nyingi nyingi tutapata tutapata changamoto nyingi sana kwenye ushindani sababu kwa kwa naenda kwa unasema kabisa da hapa kule naenda kupata matokeo unaona eh okay uh, shindika ume, ume, umekazia zaidi kwenye swala la udhamini ukiamini kwamba uh, pakipatikana udhamini ambao utakuwa nusu au angalau nusu na robo ya kile ambacho kinafanyika kwenye timu zenye udhamini wa maana hivi sasa itakuza yeah. lakini uh, vipi uh, kuhusu mchezaji mmoja mmoja ah mchezaji mmoja mmoja ndio anachosemea kwa sababu ukisema ukipata udhamini mzuri na timu ikiwa imejiwekeza unaweza kupata wachezaji bora umeona sababu sasa hivi ukiangalia wachezaji wengine wote timu zenye udhamini mkubwa ukiangalia ni Simba na Yanga labda Azam Chibwa umeona na baadhi ya timu nyingine lakini kwa timu zingine haziwezi kusikia udhamini ambao hizi timu kubwa umeona kwa hiyo unatakiwa tuongeze ile kitu ambacho hela ikiwepo ikiwekeza kwenye bana kupata udhamini tukiweza kwenye mpira na uwezo kupata wachezaji na uwezo kununua mchezaji hata kutoka Simba kutoka Yanga na uwezo kununua hivyo tofauti na Simba na Yanga ndio wana uwezo kuchukua mchezaji kutoka klabu yoyote na labda na Azamu tuseme na Mkidon tuseme Azam na Yanga na na, na Simba ndio wana uwezo kufanya vitu kama hivyo 
lakini uh, Henry Joseph nikurudisha nyuma kidogo uh, kwa nyakati tofauti tofauti uh, mm. misimu ya hivi karibuni ni Simba Yanga Azam FC ndio ambao wamekuwa kwenye 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 vichwa vya habari vya, vya ubingwa zaidi lakini hau, wewe binafsi Hauoni kama mpira siku hizi umegeuka kuwa starehe na sio kazi tena kama ilivyokuwa miaka ya nyuma wakati mtibu anakuwa bingwa Simba anakwenda kucheza na Moro United kuna kazi ndio uh... anasema kipindi cha nyuma kuna timu mimi nimekuta zina kama Moro nimekuta kidogo kama misimu ile ina, inaishia mm. lakini kiangalia zamani kwa kuna wachezaji kwa mimi yeye kwa anakaa naangalia hata kama nilio kuta kwenye mpira kwa kweli wachezaji ndani ulikuwepo katika hizo timu kama tano ngapi lakini sasa hivi umepungua ndani huko japo wanaokuja wanakomaa sana wakikutana na hizi timu kubwa wanajua hili bora lazima nifanye kazi lakini kama kwa sababu hizo timu za zamani zilikuwa zina udhamini ukiangalia Merei alikuwaepo ukiangalia mchubo ilikuwa ina 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 ina, ina udhamini mzuri ukiangalia na hizi timu zingine zilikuwa na udhamini mzuri lakini ukiangalia sasa hivi uzee udhamini umepungua umeona eh lakini bado timu ndio zina ushindani umeona Okay. Lakini uh, tunahitajika tuongeze tu ule udhamini ambao tunaweza tukawisha ule ile sisi zamani bana unamfikia mchezaji yote kutoka timu yote na yule jamaa mkali. Mm. Bana timu hizi namtaka hizi na hizi umeona. Lakini sasa hivi kwa tu yaanza Simba Azam anamtaka mfani. Timu haiwezi kumpeni kwa sababu haina era. Umeona. Uh, Henry we, we, Henry wewe ni mchezaji naweza kukuita mchezaji mwandamizi kwa sababu wamekuwa kwa kwenye wakati mzuri sana tangu ambako umeanza kuhudumu mpaka leo. Kuna swala linazungumzwa la, 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 la wachezaji wa kigeni kuwa sababu ya kuongeza ushindani. Kwa mfano, Yusuf Mwiru mm. sasa hivi uh, na Rele Lusaji wanapambana sana kufika uh, kuongeza idadi yao ya magoli endapo ligi itarejea kufika goli ambazo wamefika Medica Gere. Kwa nini mchezaji anayetoka nje anunuliwe milioni mia mbili, milioni mia moja na hamsini ishindikane kwa mchezaji mzao hapa nyumbani Tanzania? Ndio maana mimi na ndio maana mimi nasema hapa tunarudi hapa hapo. Sisi mm. sisi wa Bobongo tuna tuna na nani changamoto moja. Yaani Atuamini kidogo cha ndani. Ila tunamsamini sana wenje wakati wa ndani hapa ana uwezo wa kusisi kampa ila nyingi. Na anaweza akafanya kazi. Au au ndani unawaona Henry au ndani unawaona wakitoa sababu ya kusajiliwa kwa pesa nyingi. Wana uwezo kusajiliwa kwa pesa nyingi lakini changine na naomba niudi kwa wachezaji pia. Anaweza kusajiliwa kwa pesa nyingi afu kushangaa mtu mmoja msimu pili hamna kitu. Kwa hiyo ni ile kitu cha mtu kuendeleza kuendeleza ile performance yake kwa sababu kama umetoka nayo kwenye timu ndogo unatakiwa ukifika juu uongeze zaidi ya pale. Sasa ndio na hiyo nasema kwamba tunaweza tukampa mtu mchezaji wa hela nyingi nje lakini aweza tumshinde mchezaji wa ndani. Ndio na unakuta unasema ahili ah bana huyu bwana tumpa hela nyingi lakini hamna kitu. Unaangalia mfano unaona wachezaji wengi wa Simba Yanga wengine wanakuwa wa mtaada hamna lakini ukishangaa mtu wa ndani anakuwa na ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo tuna ile na ile kasumba kwamba tunaamini kitu cha nje kwa sababu wenzetu wanakuwa na maajent wazuri wakija wanapambana kwamba bana anapata kiwango hichi na hichi na hichi. Mwana lakini sisi hapa kwa sababu kutokana tuna shida zetu hizi ta bana poa hii era hii na nitosha acha tu mimi nichukue ni sign haina shida. Mwana lakini ukuta mimi ni bora kuzidi hata yule mlio mpa era nyingi. Mwana. Ah sugar sana Henry Joseph uh, Shindika mchezaji zamani wa Simba amehudumu mtibu na bado yuko mtibu sasa hivi kama umemsikia Hendy Joseph akikomelea aki, aki zaidi kwenye udhamini endapo uh, timu nyingi kwenye ligi zitakuwa na udhamini sawa na udhamini au angalau asilimia tano ya udhamini ambao uh, upo kwenye timu chache kuna kitu kitaongezeka zaidi ya hiki ambacho tunakiona sasa hivi Tuwa ushindani wa ndani ambao tunaosemea sasa hivi mm -hmm. kwenda kwenye huo ushindani wa nje. Mm -hmm. Ligi yetu ikiwa na thamani kwa maana ya vilabu vikawa vinaweza kujiendesha vizuri. Mm -hmm. Investment ikafanyiwa kwenye vilabu. Mm -hmm. Tutapata pia walimu wazuri ambao watatrain yeah. wachezaji wazuri watakokwenda kuwakilisha ligi yetu kwenye michuano ya kimataifa. Si unaelewa? Mm -hmm. Tutapata pia kusajili wachezaji wazuri ambao wataleta competition kuanzia ndani yani unapopata timu ya mbao ikawa ina wachezaji ambao wana karibu ya kushindana e, ya ukubwa huu unataja mbao kwa Simba na Yanga mm. means level ya ushindani itaongezeka kwa hata yeah. ukimpata bingwa atakayekwenda kuwakilisha taifa la michuano ya kimataifa mm. atoka katika ligi ambayo ushindani wake ni mkubwa kwa sababu thamani ya ligi yetu ni kubwa kwa sababu investment inafanya katika hivi labu vina vina karibiana au vinafanana. Kwa hiyo cha kwanza Joseph atakizungumza hapa mm. ni kitu sahihi kabisa. Mm. Hatuwezi kusema ligi yetu ina ushindani wa kuendelea kusema kila siku kwamba Simba anamfunga mbao goli chache. 
si ndio eh <laughs> lazima tuangalie <laughs> mazingira kwa ukubwa yeah, wake yeah, yani yeah. hii thamani koje nikupe mfano wa shimu hmm. kuna fakta nyingi sana kwa nini baadhi ya ligi kuna dominant kwa mfano Bayern Munich huko Germany sijui basi hmm. wanawasili wanawakilisha wao tu lakini kwetu mimi naamini kitu kingine tofauti kabisa hmm. Wewe angalia raundi ya kwanza inavyokuaga ya ligi yetu. Mm. Leo vya ushindani ambao analeta Kagera Shuga, Mtibwa, hali miongoni mwa swali ambayo watu wapatagi majibu. Yaani kwa nini raundi ya kwanza Mtibwa anaweza compete nafasi ya kwanza? Then raundi ya pili anadondoka. Afu. Ushajiuliza ni kwa nini? Au kwa nini anaharibu raundi ya kwanza na raundi ya pili anakuwa kwenye kiwango? Kwa sababu kubwa ya msingi timu nyingi zinazoshiriki ligi kuu. Mm. Ukitoa timu tatu Simba, Yanga na Azam, timu 17 zinaweza kusalia ligi kuu. Na zinazosalia kwa sababu zikizaa michuano ya kimataifa fedha ambayo inakwenda kuinvestiwa kule kushiriki ile michuano ni nyingi ni nyingi na hawawezi kuimudu kwa hiyo wao wanapambana kwa kiwango chao raundi ya kwanza wakuchukua pointi zao hizi tutaweka sehemu salama pale mm. unaona ushindani ni mkubwa <laughs> michezo 15 ya ligi yetu ni migumu kule kweli mm. lakini ikifika hatua pointi 40 alafu viongozi wanajiuliza sasa tunashindana kwenda kupata nini yani tukichukua ubingwa mm. ili iweje Hilo swali likija tayari motivation ya tija, ya timu ina kufa wanacheza za kawaida. Kwa hiyo inawezekana akamwe kwamba kuna wale ambao kwenye raundi ya kwanza wanatafuta alama za kupumzika raundi ya pili na kuna wale kwenye mm. raundi ya pili wanapambana mm. ili wasishuke yes. kwa sababu baada ya hapo hakuna raundi nyingine yes. tena. Sasa kama, kama kama investment ingekuwa kubwa mm. ina maana timu kama Kagera inavuanza msimu. Mm. Moto yes. wake ni mpaka sababu inajua tukishishukua ubingwa tutawakilisha huko mm. kwenye kimataifa. Mm. Jose, uh, kwa kifupi tu uh, Henry Joseph amezungumza ame, ame zaidi kuhusu thamani ya mchezaji mmoja mmoja mm. uh, Nibuza kuhusiana na kwa nini mchezaji wa nje apewe milioni 300 200 wa ndani apewe milioni 50 milioni 60 inaonekana kuna, kuna kuna shida pia kwa wachezaji wa ndani licha ya kwamba wanapambana wao kwa wao na, na, na kuweka ushindani binafsi kupewa mshahara au kununuliwa hata hata uh, signing fee natamani kwamba mm. ni mchezaji wa namna gani yeah. hata mshahara unaopewa kwamba unaweza kutoa kitu gani kwa sababu amesema sasa jibu lake ni very very good kwamba agent anachangia sana kwenye hilo alafu pia hali ya mchezaji mwenyewe unakuta wao mchezaji mwingi wa Tanzania wengi wako desperate sana kwamba nipe chochote mm. kachonipa mimi nitakubali at least atakikiwa kama ni nyongeza kidogo kuliko mm. nachokipata mm. that's a problem lakini vingine mara nyingi hapo nadra sana kusikia Tanzania tuna sign mikataba mirefu kwa kama una sign mikataba ya miaka miwili, mitatu afu every time mchezaji unanunuliwa wakati mbaki mwaka mmoja mm. kununuliwa kwa bei kubwa ni, ni jambo gumu sana mm -hmm. moja alafu pili kwa timu hizi kubwa kama mchezaji wewe mara nyingi unakuta unatamani kucheza Simba na Yanga kwa eventually at the end of the day wakija utapush kwamba uende kwa namna iweze njia rais iwezekanavyo kwa at the end of the day huwezi kununuliwa kwa bei kubwa kwa hiyo kumbe kuna jambo na, la, kuna, kuna jambo la mkataba kumbe hapo unapokuwa mfupi mzigo unakuwa mfupi mkataba ukiwa mrefu angalau mm. tarajia hivi punde nani amshike mshike viwanjani na tuangalie pia kwa wengine wanazungumza vipi kuhusiana na ushindani wa VPL uh, miaka kumi iliyopita na miaka kumi kipindi hiki Tarajia tena kwenye mshike mshike viwanjani bado uko nami Hashim Ibwe kwenye meza uchambuzi naye Ali Kamwe pamoja na Jesse Mukami uh, muda mfupi ulipita tumemmsikia Said Tuli akizungumza sambamba na Henry Joseph moja uh, kwa moja hivi sasa kwenye line niko na Said Maulid maarufu SMG ambaye amewahi kutumikia uh, kikosi cha Yanga kwa mafanikio sana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania akiwa ni miongoni mwa wachezaji wachache uh, wa Tanzania ambao wamefanikiwa kucheza uh, soka nje ya mipaka ya ardhi hii ambayo muasisi wake ni Mwalimu Julius uh, Nyerere Said Maulid uh, ligi kwako unaiangalia kwa jicho gani uh, ukilinganisha na wakati wa nyuma Nikiri nikisema kwamba tuna tuna kuna ushindani sasa hivi ambao upo E, asa kutokana kwamba tumekuwa tuna wachezaji wengi wa kigeni ambao wanakuja kucheza ligi yetu tumekuwa kadhalika na makocha ambao wanatoka nje ya nchi kuja kufundisha hapa mm. na ukiangalia sasa hivi e, soka letu hasa katika e, taaluma ya ukocha ni kama kuna mabadiliko hivi kuna mabadiliko ya baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wachezaji hapo zamani sasa hivi wamekuwa ni makocha na wapo kwenye timu zao kwa hiyo wanaleta ushindani mzuri eh, kwa wale wakocha ambao labda wanatoka nje. Kwa hiyo unasema kwamba eh, kuna mabadiliko makubwa. Yaani ligi yetu sasa hivi ina ushindani. Tu, 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 tuangalie sasa uh, pengine kile ambacho kipo miongoni mwa mwa, mwa timu zenyewe shiriki za ligi. Uh, kuna namna ambavyo timu zinagawanywa zile timu uh, za juu sita, kuna hizi za katikati na hizi za chini. Ukiangalia na kuna davua kwa timu moja moja? Eh, 
tuseme e, ni sema kwamba e, ule gawanyo unatokana kwamba na timu inavyokuwa labda e, inaposhiriki ligi na inapokuwa na matokeo ambayo yanakuwa labda sio mazuri lakini na nazungumzia kwamba e, mfano kama hizi timu e, kubwa e, zimekuwa zikijaribu kutafuta wachezaji ambao ni wazuri ili waweze kukaa katika nafasi yao ambayo imezoeleka E, lakini pia kuna timu ambazo ambazo si kawaida ambazo tumewazoea kama timu zilizotoka daraja la chini e, mfano kama kama timu ya Namungo ilipanda daraja lakini watu zamani tulikuwa na hizi timu ikipanda daraja basi e, hii inakuwa kama ikifanya vizuri mwanzoni lakini mwishoni tena ina inapoteza ina, ina, ina yale yale e, matumaini ya waliwaza nayo lakini sasa hivi unaona kwamba e, bado nao wanashikilia kuwepo katika nafasi hii za juu na ni, mpaka ligi nisimama na kusema kwamba ule mlaniko uko upo upo vizuri e, timu ambazo ziko juu na zinazostahili kuwepo juu na hizi zingine sema tu nenda timu moja ambayo nimeona kwa ligi yetu labda ni upande wa Marifari naam ndogo ni baada wajadilizisha na nisema wanajitahidi kutokana labda na mazingira yao ya kazi lakini e, wao kidogo ndo wamekuwa kama hawajakaa sawa sawa lakini nafikiri wanajitahidi bila shaka inaangaliwa eh, vinaangaliwa vingi wakati wa kuhakikisha wa, wa kwamba ligi inakuwa kwenye msimamo wake lakini uh, Said Maulid hebu tulinganishe sasa kipindi hiki na kipindi ambacho uh, unacheza uh, nyuma kidogo hapo pesa ilikuwa haitumiki sana sasa hivi si ajabu kusikia mchezaji amesainiwa kwa milioni sabini, themanini, paka milioni mia moja na hamsini, wengine hata mia tatu. unahisi inaweza ikawa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya ligi kuwa na ushindani au ligi yetu kuwa na ushindani kwa sasa eh e, kipindi chetu e, wachezaji wa kutoka nje walikuwa sio wengi sana yani mm. ina maana kwamba akija mchezaji wa nje anakuwa labda mmoja wawili kwenye timu lakini sasa hivi ina maana kuna uwezekano wa kuwa na wachezaji zaidi ya kumi japo yani kuna bado e, wao kumi wanawezekano kawasajili wakawa wengine bado hawapo kwenye kiwango cha kucheza labda e, kutokana timu na ligi yetu inavyokwenda wengine wanakuwa wa kawaida ambao wastahili kuwepo baada ni sehemu kwamba hilo nalo nabii waliangalia vizuri bora na sio mchezaji kutoka nje au mwenye uwezo wa kuja kuleta changamoto kwa wachezaji wa ndani. Nikija katika swala la pesa, e, pesa la inachangia lakini hata hapo zamani pesa ilikuepo. Ilikuepo lakini sio tunatofautiana labda sifuri tu. Unaona no, right? eh? Yaani na maana kwamba kipindi chetu na maana kwa sababu kwa kwenye milioni tano, sita, saba Lakini ukiangalia na maisha kwa kipindi cha kwamba ni mambo yanaendana na hiyo milioni tano kama sasa hivi tuseme maisha yamepanda unaona maisha yamepanda kama maisha ya tuseme mbadala za punchi zamani uwezo kupata labda kiwanja yaani zamani unapata kiwanja kwa milioni kwa laki labda tano laki nne lakini sasa hivi uwezo kupata tena ina maana hapo hivi sifuri zimeongezeka kutokana na haya maisha na maendeleo yanavyokuwa katika dunia sasa hivi nafikiri kwamba pesa inawezekana lakini usidhani kama ni tatizo sana kuita labda ushindani tulivyokuwa zamani na sasa hivi. Mimi nafikiri kwamba hii changamoto ya kuongeza idadi ya wachezaji wa kigeni ndio mm. imeleta changamoto kubwa kwa sababu inatupa sisi e, e, wazao sasa ile ile challenge kwamba tuweze kushindana nao. Ni unapokuwa kwamba ume, ume, unaonekana ni wewe ni bora mwenyeji bora katika wale wachezaji wa kigeni nafikiri unakuwa yani upo kwenye kiwango kizuri. Na hiyo nafikiri itaweza kusaidia hata kuwa na wale wachezaji sasa wa wa timu kwa timu ya taifa. Na hiyo nafikiri ni ushahidi kwamba timu zote za taifa hapa katikati zilikuwa zikifanya vizuri kwa kweli. Uh, Said Maulid uh, kizungumza nasi moja kwa moja juu ya kile ambacho tunakijadili uh, leo ligi iko kwenye ushindani kiasi gani. Ili narejesha kwenye meza ambayo iko ali kama na Jesse Mukami. Uh, Jesse Ushindani upo na naunga mkono kile ambacho kimezungumzwa na wachangia mada wote. Mm. Lakini tunaitaja vipi tunautaja vipi ushindani ili hali kwa miaka kadhaa hapa nyuma mfululizo ni Simba, Yanga na aliyeingilia kati ni mara moja Azam FC kwenye ubingwa. Sasa unajua ushindani it's kwenye title challengers mm. wanaogombania ubingwa tunaacho unaweza kusema kule kama kumepungua kwenye title challengers kwa sababu Azam misimu kama mitatu hivi ajao uh, the same Azam wa, wa previously ambao tuko tumeona na shindana kweli paka the last match issue ni kwamba hao wengine from the rest hao wanaokaa katikati kushuka chini pale ndo tumeona improvement sasa the good thing kwamba alikuwa anasema tabii tutoke 
from that stage ya kusema mtu anafungwa kwa mbinde sasa hivi kuliko anavyofungwa mara kwanza but that is also a measure ya kia ushindani huo kwamba okay mara kwanza team ilikuwa inaikenda kicheza dhidi ya simba and yanga what happens utakuta ah walikuwa wanafungwa kirahisi ndio hiyo kwamba hakuna kila mtu anasema pa ushindani 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 mwana disa itule kwa anasema unaona timu hata kama ni ndogo performance anakuambia performance wanavocheza itakujilisha improvements and that's what tumeona sasa hivi very true na kingine ambacho mimi kinafurahisha ni kwamba unakuta teams zinapanda daraja and they are doing well KMC last season sema kutoka panda daraja maliza nafasi yake pamoja kwamba walisajili this time tunaona na Mungu anapambana issue imekuwa ni sustainability kwamba upande alafu ubaki kwamba kwenye nafasi za kuweza kuweza ume, umetoka chini umekuwa ni timu ya mid table timu ya katikati hivi mm. at least ambayo unaweza kudumu nafasi ya tano, sita continuously kitu ambacho tutabidi tuangalie mbele kwa sababu at least factors zilizopo moja wapo ilikuwa ni issue ya nini anasema hiyo uwekezaji KMC wamekuwa na, na sustainability kwenye uwekezaji mm. this time around hawajafanya vizuri umeona lakini kwa hiyo let's you know kwamba kuna factors nyingine zinabidi ziwe into play sio tu uwekezaji maana yake uwekezaji bila proper plan kwa strategic una fail vile vile lakini a team like na Mungu on the other hand wanaonyesha kuko kuna investment nzuri timu zinaweza zika 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 fika mbali the other thing ambacho unafikiria maybe maybe ni performance ya referees tu iki iki ikiwa iki improve. Iki improve hivi kuondoa haya majambo timu ndogo sasa sometimes unakuta zinaweza a bad decision inaweza ikai cost mm. kwenye timu ndogo je timu ndogo unakwamba ukikwamisha kidogo tu inakuta prr asa you did, thank god combat trajectory ile combat performances zimekuwa zina zina stabilize the referees as muda unavozidi kwenda unaona kuna improvement na kwenye huko pia mm. kwa hiyo going forward as that thing becomes very good utategemea pia hizo chances ambazo timu ndogo zinahitajika once in a while kukufanya fresh mm. haita haita kwamba lakini in general mm. in general kwenye title challenges you do hope kwamba as miaka inavyozidi kwenda mm. maybe tutakuja kuona kwamba kuna at least watu watatu if not wanne wana manage lakini any other league unavyoenda duniani kukuta timu nne sijio tano zinagombania ubingwa at par ni ngumu always unakutaka timu mbili kwenye end season yani zitenda tamu kama tatu eh tatu tunapo ni ukiwa na bahati sana mara nyingi lazima zibukage mbili alafu zinakuwa ni for season na bisi misimu miwili mitatu alafu kabla unasikia moja ja ajianza kuporomoka na mwingine kuibuka bali yake uh, saidi tuli ulimsikia yake yake akitoa mazingatio hasa kwa managers wa wachezaji mm. wa wasiwepo tu wakati wa kusaini kandarasi na, na, na kupokea pesa wawe wana muda wa kufanya follow up sasa kwenye follow up miongoni mwa vitu ambavyo vinatumika ni mikanda ile ya video. Mm. Matangazo ya televisheni yanatajwa kwamba uh, ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa chachu vya kukua soka na ushindani kuongezeka. Mm, kabisa, kabisa na imefanya wachezaji hata wao wakiwa wanakwenda kwenye mechi sasa hivi maandalizi yao yamekuwa ni ya kiwango kikubwa kwa sababu wanajua platform wanaoipata mm. haishii tu unacheza ruango unaonekana pale. Mm. Hii platform ni kubwa ambayo mm. Azam TV mm. na Ruka nchi karibia ya tano Afrika, si ndio? Mm. Kwa hiyo unapata platform ya kuonekana mbali. Unaweza ukawa unacheza na Mungu lakini at the end of the season ukapata daraja la kwenda nje ya nchi kwa kucheza. Kwa hiyo hiyo platform wa maplayer wanaitumia vizuri sana. Wana perform katika kiwango kikubwa. Na mimi nimesema mwanzoni kabisa, yani performance ya ndani imeongezeka sana. Team zina zina challenge vizuri. Uh, imetokea hiyo sasa hivi Simba anapata kiugumizi kushinda dhidi ya polisi, dhidi ya namungo, dhidi ya mwadui, Yanga anapata kiugumizi kushinda dhidi ya prison, dhidi ya Mbeya City. Hayo ni maendeleo kwa ushindani wetu wa ndani. Lakini nikaweka angalizo tunafanya comparison ya ushindani kukua na kitu gani kama tunaangalia dhidi ya miaka eh, ilipita hapo tu sisi hapo, hapo tunasema tuko beta tunakwenda vizuri lakini kama tunafanya comparison ya wapi ambako ligi yetu inataka iende compare na ligi nyingine mm. tukae tena tuanze kuangalia na nakwambia kuna masuala ya investment lakini pia kuna masuala ya infrastructure mm. uh, teams zina train wapi yani huwezi kuwa na ligi ya ushindani yes. kama ligi uh, team na train katika viwanja bao sio vizuri viwanja vya kuchezea si ndio coaching usafiri timu za safirije kutoka eneo moja kwenda eneo lingine hizi ni factors za msingi ambazo mataifa kama Tunisia huko Morocco yamejaribu kujinvest sana huko ili angalau ukiangalia ligi yao ilivyo unapata picha ikija katika michuano ya kimataifa ambayo una compare ligi zote sasa mm. unaweza ukaona moto wa timu za Tunisia Morocco Misri ukoje kwa hiyo ni investment ambayo kwa ndani tukihisi tumeshamaliza mm. tunao shindano kutufanya investment tukaribisha watu waje kuwekeza at least mm timu kama ambao leo hii tusisikie inapata shida kujiendesha 
tusisikie timu kama Singida yapata shida kujiendesha. Hizi timu zikiwa zinamhitaji kutosha kujiendesha vizuri, zitaajiri pia wataalamu ambao watakuwa wanafanya kazi vizuri ofisini. Sitaajiri wataalamu watafanya kazi vizuri kwenye pichi. Mm. Tutapojizwa wachezaji wengi wazuri wa ndani. Hata hii mjadala wa kusema tutasajiliwa watu wengi nje kwa fedha kubwa, mm. utaanza kupungua kwa sababu tutakuwa na product nzuri za ndani ambao zina, zina, zina mashiko. Kwa hiyo ni mjadala mpana ambao tukisema tuishie tu kazana ya 10 nyuma tupofikia mm. hata na wakishia leo hii hapa. Ukienda kumchukua mm. mzee Keli Mwaisabula akakwambia miaka ya 70 80 Ye pia atakuwa anakwambia ya miaka 80 bwana kule tipili ndanda mm. watakwambia na wao nyota nyekundu kwa shindani wetu kwa hiyo na 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 msikia SMG ulimsikia akisema pesa hata zamani ilikuepo tunatofautiana tu sifuri <laughs> sifuri kwa tule pesa nyingi ilikuwa milioni 5 sasa hivi nyingi milioni 50 yeah yeah, 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 yeah. And actually thamani pia shilingi si imeshuka kwa unaweza kuta una hela ya kipindi kile na sasa hivi mm. ni tofauti na kama kwa nasema unanunua kiwanja huko laki 2 sasa hivi bei imepanda alafu ashim yani hii mara ulikuwa unasema kwa nini wachezaji wengi wa wa foreigners wanasajiliwa kwa hela nyingi kuliko wa ndani kwa namwambia jinsi moja katika sababu kubwa ambayo watu wengi hawapendi kuisema na wachezaji hawapendi kuisikia wachezaji wa Tanzania ni mashabiki kwa hizi timu na sio professional. Yaani wao wakija kwenye kwenye swala la usajili, akiambia Kwanza wanawaza yes, mm. wanawaza kucheza Yanga, kucheza Simba, Simba. miongoni mwa Pride. Mm. Yaani mm. sehemu ya, ya kujivunia. Yeah, yeah. Hawatazami kwenye sehemu ya kari yao kama mm. professional. Mm. Mtu kama kama Papi Shishimbi, mm. unamwona amedumu na Yanga muda mrefu, mm. alikuwa rafiki yao na hodha. Mm. Lakini when it come to business, ameonyesha kama ni professional, nimekuja kutafuta hii ni kari yao. Kwa hiyo simamo yes. hapo. Mm. Alafu uh, Jesus kumalizia unajua something. Kwamba tumepiga hatua point ya kujiuliza mm. katika miaka hii kumi, tumepiga hatua sambamba na ambavyo tungeweza kupiga mm. hatua je yeah, sije kwa barabara tuko tungeweza kupiga 60 kilometers au tumeenda <laughs> kilomita 40 tusijipongeze kwa hilo inatokao kuevaluate kwa bwana je tuko tunaweza kwenda mbali kuliko hivi mm. umeonelewa eh, kwa muda huu kwa hiyo ambayo itakuwa ni mjadala mwingine na nadhani so far eh <laughs> Unaweza kusema tungeweza kutoka kuna so many places mm. tungeweza kwa tumefika hatua tumepiga hatua kuliko jinsi tulivyo mimi nadhani. Jambo jema. Waswahili wanasema uh, tofauti ya ugali wa sembe na bada ni muhogo na mahindi. Pana siku ligi yetu itafika hapo ambako uh, inapaswa kufika. Mimi naitwa Hashim Ibwe. Asante sana kwa kuwa nasi katika mshike mshike uh, viwanjani usiku lakini kabla sija kuacha uh, kwenye mshike mshike hapa. Acha nikuonyeshe. Yes, ah, tena. Kuna siku ligi yetu itatoka hapa, itafika hapa. <laughs> <laughs> <laughs>